வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் யூனிட் ஆர் அவுட்புட் காஸ்டிங்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம என்ன அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் பர் யூனிட் டோட்டல் காஸ்ட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளமில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் ஆர் த பர்டிகுலர்ஸ் ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வீல்ஸ் இன் த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் டென் இன் ஒர்க் ஷாப் பி ஆஃப் சதன் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் லிமிடெட் ஓகே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வீல்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு என்ன காஸ்ட் என்ன அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேலரி நைன்டி தௌசண்ட் வேஜஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இட் இஸ் அசிட்டைன் தட் சேலரிஸ் அண்ட் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் இன்கர்ட் அப்ராக்சிமேட்லி இந்த ரேஷியோ ஆஃப் டூ இஸ் டு ஒன் இன் த ஃபேக்ட்ரி அண்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சேலரியும் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸஸும் பார்த்திங்கன்னா என்ன ப்ரொப்போஷனில் வந்து ஃபேக்ட்ரிக்கும் ஆஃபீஸ்க்கும் இன்கர் ஆகிருக்கு அப்படின்னா டூ இஸ் டு ஒன் இந்த ரேஷியோவில் பண்ணியிருக்காங்களாம் ஓகே அதாவது சேலரிஸ் வந்து ஃபேக்ட்ரியும் ஆஃபீஸும் சேர்த்து நைன்டி தௌசண்ட் இதில் டூ ப்ரப்போஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபேக்ட்ரிக்கு அண்ட் ஒன் ப்ரப்போஷன் பார்த்தோன்னா ஆஃபீஸ்க்கு அதே மாதிரி தான் இந்த ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்லையும் டூ ப்ரொப்போஷன் ஃபேக்ட்ரிக்கு அண்ட் ஒன் ப்ரொப்போஷன் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு ஓகேவா இட் இஸ் கஸ்டமரி டு சார்ஜ் ப்ராஃபிட் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் சேல்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் யூனிட் காஸ்ட் அண்ட் த டோட்டல் காஸ்ட் அண்ட் த டோட்டல் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார் த மந்த் அண்ட் த ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியட் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறோன்னா காஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காஸ்ட் பர் யூனிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராஃபிட் ஃபார் த பீரியடும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நார்மலாக நம்ம போடுற காட் ஷீட் மாதிரியே தான் போட போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்ம பக்கத்துலேயே பர் யூனிட்க்கும் ஒரு காலம் வச்சு என்ன பர் யூனிட் காஸ்ட் வருது அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பர் யூனிட்டுக்கு வேணும்னா டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நமக்கு பர் யூனிட்டோட காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு எயிட்டி ஓகே இப்போ சேலரி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரிலேயும் ஆஃபீஸ்லேயும் தான் வரும் நெக்ஸ்ட்டு வேஜஸ் இருக்குது வேஜஸ் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து காஸ்ட் பர் யூனிட் கிடச்சிருச்சு ஸோ நம்ம இப்போ இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் கிடச்சிரும் ஓகே ப்ரைம் காஸ்ட் பாருங்கள் த்ரீ லேக் அண்ட் பர் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் யூனிட் தான் ப்ரைம் காஸ்ட் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் எல்லாம் போடணும் இதில் இருக்கிறதுல எதெல்லாம் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்ன்னு தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் நமக்கு சேலரியில் என்ன சொன்னாங்க ஃபேக்ட்ரி இதுவும் இருக்குது ஆஃபீஸ்தும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ சேலரி நம்ம ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டில் வரும் அதே மாதிரி ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸும் நமக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டில் வரும் ஓகேவா இப்போ ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் ஒன் பை ஒன் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு சேலரி சேலரியில் என்ன ப்ரப்போஷன் வந்து நம்ம ஃபேக்ட்ரிக்குன்னு பார்த்தோம் டூ ப்ரப்போஷன் இல்லையா அப்போ டூ டிவைடட் பை த்ரீ நைன்டி தௌசண்ட் சேலரிஸு இது டூ ரேஷியோ கொடுத்துருக்கிறதுனால டூ பை த்ரீ தெரியும் இல்லையா டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ டூ டிவைடட் பை த்ரீ போட்டோன்னா அது ஃபேக்ட்ரிக்கு அதோட பர் யூனிட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா பர் யூனிட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன போட போகிறோம் ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்னே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஃபேக்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் போட்டுடலாம் பாருங்கள் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதுக்கு டிவைடட் பை தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டோன்னா பர் யூனிட் தான் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் டூ ப்ரப்போஷன் தான் ஃபேக்ட்ரிக்கு இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ ஓகே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா பாருங்கள் வருது பர் யூனிட் வந்து சிக்ஸ் வருது ஓகே இப்போ இதெல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே ஃபோர் லேக் பர் யூனிட் ஒர்க் காஸ்ட் எவ்வள
ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பாருங்கள் ஃபோர் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் அண்ட் பர் யூனிட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி ஓகே இப்போ இதோட நம்ம செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம டேரெக்டாக எடுத்து போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஓகே பர் யூனிட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் வருது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆன் சேல்ஸ் தான் நமக்கு ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது வந்து காஸ்ட் தான் இருக்குது ஓகே சேல் வந்து இல்லை சேல்ஸ் ப்ரைஸ் நம்மக்கிட்ட இல்லை காஸ்ட்டில் நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது எயிட்டி ஓகேவா ஏன்னா இங்கே ஆன் சேல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலே இதுக்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணோன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துக்குங்க அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ப்ராஃபிட் ஆன் காஸ்ட் அதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் ஓகே இப்போ நமக்கு ஆன் சேல்னு கொடுத்ததுனால நம்ம சேல்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வச்சுக்கணும் அப்போ காஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகே அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கும்போது என்ன பண்ணணும் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதாவது எயிட்டி ஓகே போட்டோம்னா நமக்கு ஒன் லேக் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வருது ஓகே பர் யூனிட் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு சேல்ஸ் கிடச்சிரும் சேல்ஸ் பாருங்கள் சிக்ஸ் லேக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ஓகே பர் யூனிட் சேல்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா இப்போ இது வந்து சிம்பிளாக ஒரு ப்ராப்ளம் அதாவது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம பர் யூனிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் த அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் அ ரேடியோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி டிஸ்க்ளோஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டூ மெட்டீரியல் யூஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஒர்க்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் எயிட் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் Prepare the cost sheet for the year ending 31st December 2002 and also calculate the price which the company should quote for the manufacture of a radio in 2003 requiring material valued at rupees 250 and wages rupees 150 so that the price may yield a profit of 20% on cost okay adavadhu 2002 ku நமக்கு இயர் எண்டிங்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒரு ரேடியோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு அந்த ரேடியோ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிக்கு நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் கொட்டேஷன் ஓகே அப்போ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம காஷீட்டு இந்த டூ தௌசண்ட் டூக்கு கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு மெட்டீரியல் யூஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் அதோட ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ப்ரைம் காஸ்ட் நைன்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இதோட ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸை வந்து எயிட் தௌசண்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் அதை போட்டாச்சு இப்போ இதோட என்ன இருக்குன்னா ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அது எவ்வளோனா ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸை ஒர்க் காஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிறது பாருங்கள் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகேவா இப்போ நம்ம காஸ்ட் ஷீட் ஃபார் த இயர் டூ தௌசண்ட் டூ போட்டாச்சு இப்போ நம்மளை என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொட்டேஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு நம்ம போடணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா எஸ் அதுக்கு பாருங்கள் மெட்டீரியல் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் வேஜஸ் கொடுத்துட்டாங்க மற்றபடி நமக்கு வந்து இந்த ஒர்க்ஸ் ஓவர் ஹெட் கொடுக்கல ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் என்னெல்லாம் கொடுக்கல அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா இருக்கு இல்லையா அதாவது டூ தௌசண்ட் டூவோட பேஸாக வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா பாருங்கள் கொட்டேஷன் ஃபார் டூ தௌசண்ட் த்ரீக்கு மெட்டீரியல் யூஸ்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி அண்ட் லேபரும் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ நம்ம அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒர்க்ஸ் ஓவர் 
ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸும் அதே பேசிஸில் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டூவில் ஃபோர் ஓகேவா இது ஒர்க் காஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இல்லையா நம்ம இதுக்கான ஃபார்முலா எல்லாம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம பிளாங்காக சொல்கிறதுனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகலாம் ஓகே எஸ் இப்போ வந்து ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவைடட் பை ஒர்க் காஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஓவர் ஹெட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஒர்க் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட போகிறோம் இது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வருது அப்போ இந்த ஃபைவ் பர்சன்டேஜை இப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீயோட ஒர்க் காஸ்ட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபோர் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ இதை ஆட் பண்ணோம்னா வரது தான் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் பண்ணோம் ப்ராஃபிட் பாருங்கள் இதில் சிம்பிளாக என்ன சொல்லிட்டாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆன் காஸ்ட்டுனே சொல்லிட்டாங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது காஸ்ட் தான் இல்லையா ஸோ நம்ம டேரெக்டாக இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் போட்டுக்க வேண்டியது தான் ஓகே இதுவே இங்கே சேல்லன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பட் போட்டு எயிட்டீன் போட்டிருப்போம் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை எயிட்டீன் போட்டிருப்போம் பட் இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஆன் காஸ்ட்டுனே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நம்ம இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ எவ்வளோ வருதுன்னா நைன்டி பாயிண்ட் த்ரீ வருது ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு சேல்ஸ் கிடச்சிடும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இதுதான் வந்து சேல் ப்ரைஸ் ஓகே என்ன கேட்டிருக்காங்க கேல்குலேட் த ப்ரைஸ் விச் த கம்பெனி ஷுட் கோட் டு மேனுஃபேக்சர் த ரேடியோ இன் டூ தௌசண்ட் த்ரீன்றது இந்த ப்ரைஸ் தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுது இல்லையா அதாவது காஸ்ட் பை யூனிட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுன்றதும் தெரிஞ்சிச்சு அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் டேட்டா வச்சு கொட்டேஷன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுன்றதும் தெரிஞ்சுது இல்லையா எஸ் உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்கு இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்